Thank you very much. Yes, we're on live, the live stream and the downstream and the upstream. Römer 9, 21 bis 26, das sind heute der, der Thema, der Britis auserwählte Gefäße. Wir wollen sehen, was Gott vorher gedacht hat. Wir wollen draußen, was Gott in Vorzeiten über uns gedacht, über dich gedacht hat, was er für dich geplant hat, was er dich vor, vorbereitet hat. Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Sohn erzeugen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Sohns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Dazu hatte uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Bis da. Bis da. Wir sehen, dass Gott auch Sohn, wir sehen hier, das ist ein klarer Unterschied, das gibt, wo Gott seinen Sohn bereitet hat, geduldig, aber er hat auch zu Vergleich auch an Gnade, an Barmherzigkeit an Gefäßen. Und das ist freiwillig. Ein, ein, äh, Gott segnet alle Menschen. Und alle Menschen können zu ihm kommen. Aber nicht alle wollen zu ihm kommen. Manche wollen einfach ihr altes Leben weiterleben und wollen Gott keine Chance geben in seinem Leben. Aber für denen, die glauben, alle, die an Christus glauben, gemäß der Schrift, sind Gefäße der Barmherzigkeit. Weil Gott hat Barmherzigkeit an uns gezeigt. Darum sind wir heute Morgen hier. Weil Gott barmherzig ist. Denn sie wurden ausgewählt, ehe der Welt grundgelegt war. Wir wollen sehen, dass, das, dass Gott wie in der welchen Zeit, wenn wir Zeit überhaupt messen können, denn wir können nur unsere Zeit messen. Wir können nur, wir haben 365 Tage im Jahr, nicht wahr? 52 Wochen im, im Jahr ne? und so weiter. Aber Gott hat gar keine Zeit. Nicht, dass er gar keine Zeit hat, verstehst du? Er hat alle Zeit. Das ist nur der, 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 der Sprechwort, das muss ich mir sehr genau erklären, ne? wenn ich darüber Zeit rede. Aber wo Gott ist, er sieht gar keine Zeit. Da ist keine Zeitmessung bei Gott. Deswegen hören wir von Leuten, die gestorben sind und die zurückgekommen sind. Da haben die gesagt, ich war ganz lange. Es gibt Bücher über Leute. Man muss man natürlich ein bisschen gucken. Manche sind so ein bisschen Quatsch mit Soße. Aber manche sind echt authentisch. Und manche Leute sind gestorben, sie sind zurückgekommen. Die haben gesagt, ja, es war ganz lang. Ich war ich bestimmt Wochen da. Ich habe alles Wunderbare gesehen. Und als sie zu sich kam, in ihrem Leib, da waren die nur einige Minuten weg. Die waren nur fünf Minuten. Weil Gott ist gar keine Zeit. Das ist Ewigkeit. Und da gehen wir hin. <lacht> Keine, keine Rückenplan, ne? Okay? Ja, yes, manchmal schwer, wenn man sich... Aber, ah, genau, genau. Ich gebe mein Zeichen. Und, und du drehst es runter, ne? Er wird immer runter drehen, hoch drehen, runter drehen, hoch drehen. Okay. 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 Denn sie werden erwählt, die wurden erwählt. Wir lesen, denn, denn sie wurden erwählt, ihr der, ihr der Welt grundgelegt war. Bevor Adam und Eva, bevor Adam und Eva 
überhaupt, bevor die gesündigt hat, bevor die geboren wurde, bevor Gott die gemacht hat, bevor, bevor er die ganze Welt gemacht hat, bevor er irgendwas gemacht hat, hat er dich erwählt. Das können wir lesen jetzt. Das. Wir gehen in Epheser 1. In Epheser Kapitel 1. Das ist wunderbar. Gottes Erkenntnis über uns. Was Gott über dich denkt, was Gott für dich vorbereitet hat. Epheser 1, 3, ab 3 bis 6. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Wunderbar. Wir sind begnadet in den Geliebten, diese wunderbare Gnade. Darum können wir stehen und darum können wir uns freuen und darum können wir hin und her hopfen und darum können wir jauchzen. Weil das ist, wir sind begnadet. Und das ist das Kostbare, was einem Mensch passieren kann, wenn er von Gott begnadet ist. Und wenn er das weiß. Und wenn er das weiß, dann wird er sein Leben anders führen. Dann kommt eine Veränderung hier drin. Es ist nicht nur eine Formsache, es ist nicht eine religiöse Handlung, wo wir irgendwas nachklappen, sondern Jesus kommt in unserem Herzen. Und eine Veränderung findet statt. Und das ist, weil die Erkenntnis Gottes uns toll geworden sind. Die Erkenntnis Gottes und die Reichtum seines Wortes sind uns kostbar geworden. Und die tun was, die haben ein Werk in uns zu tun. Wir gehen nicht einfach durch, so wie zur Schule gehen, sondern der, das gute Werk in uns begonnen hat, wird es vollenden. Liebe Geschwister, wer an Christus glaubt, gemäß die Schriften, wer den Herrn Jesus angenommen hat, der erlaubt jetzt, der ist eine Wechsel, eine Herrschaftswechsel, dass der Herr jetzt König ist in unserem Leben. Und nicht wir selbst, und wir tun alles, und ich meine mich, ich, und nach hier komme ich nochmal. Sondern der Herr muss an erster Stelle, er will auch, der Herr will an erster Stelle in unserem Leben sein. Er hat uns aus dem Tod, wenn wir verstehen, was Gott an uns getan hat, wie er uns errettet hat, aus dem Tod, ich kann immer noch von mein altes Leben zurückdenken, wie es war. Ohne Gott. Ohne Gott in dieser Welt. Es war nicht gut. Es war gar nicht gut. Und wenn, ich, wenn der Herr mich nicht gerettet hat, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier in dies unter die Lebendigen. Und ich denke, viele können es auch sagen. Aber Gott, er reich an Gnade, reich an Güte, reich an Barmherzigkeit. Er kommt in unsere Leben. Er kommt hinein. Er macht sich bekannt. Ich weiß immer noch heute, ich, ich, war, ich war gottlos, wie jeder Gottlose sein könnte, wo ich in England war. Und auch heute noch weiß ich genau, wie, wie das erste Mal, dass ich überhaupt gebetet habe. Ich war unter einem Auto, in Austin, und ich habe versucht, den Motor auszubauen, und irgendwie klappte. Und ich dachte, Herr, ich wusste gar nicht, wo ich hier komme. Gott, bitte hilf mir. Das war der Anfang. Wo ich sein Feind war, wo, wo ich sein Feind war, wo ich ihm, über ihn schlecht geredet habe und über Witze über ihn gemacht habe. Das war beim Militär fünf, sechs Jahre. Und du kannst dir vorstellen, was das für eine. Es ist nicht Oxford Englisch, wirklich nicht. So eine harte, schmutzige, dreckige Umgangssprache. Und jedes dritte Wort ist ein Swear Word, wie man es Schlecht. Das ist so. Aber wenn Jesus reinkommt, dann verändert er was. Deswegen wundere ich mich, wenn ich Gläubige höre, wenn die noch 
Schmutz noch aus jedem Mund kommt. Wo der, wobei der Herr das? Sind wir nicht Tempel des Heiligen Geistes? Er sagt das Wort. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und wir müssen uns äh, erkennen. Das ist die Vor Ehrfurcht Gottes, dass wir erkennen, was der Herr in uns vorhat und was er begonnen hat, was er getan hat. Jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Er ist neu. Das Alte ist vergangen. Und wir müssen uns das manchmal, obwohl wir, wir sind noch in diesem sündigen, diesem Leib, wir sind noch in der Welt, aber was innen drin, das zählt. Was Gott in uns gemacht hat, was Gott in uns gelegt hat, das zählt. Und wir müssen das Raum geben. Wir müssen das, das Folgen kultivieren, ja? Das ist vielleicht der richtige Wort. Wir müssen das kultivieren, was Gott in uns schon begonnen hat. Wir müssen mitgehen. Wir müssen, uh, uh, we have to keep step. Wir müssen einen Schritt halten mit dem Herrn, mit Gott, Gottes. Und, und das Lernen. Ich war auch viele Jahre in, 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 äh, in Gartenbauern, die war schon mit Pflanzen, ne? die, die müssen die sehr... First sind die ganz winzige, erst wenn sie die kleine, kleine Samen und dann wachsen, und dann werden die nochmal umgesteckt und dann werden die größer, dann werden die nochmal umgesteckt und dann später sind die Pflanzen und die werden sehr äh, umwoben, ne? also sehr passen die auf, gedüngt und alle möglichen Sachen und alles gut gemacht hat. Liebe Geschichte, du bist die Pflanzung des Herrn. Du bist die Pflanzung unseres Gottes. Du bist die Pflanzung des Herrn. Gibt das Lied, ne? Er gab mir Schönheit statt Asche. Freude nur statt Trauer. Er gab Lob, Gesang für einen betrübten Geist. So sind wir Bäume der Gerechtigkeit. Die Pflanzung unseres Herrn. Dass er verherrlicht wird. Amen. Ihr kennt das, ne? Wow. Erstaunlich mich. Wir singen das. Aber wo kommt das her? Das kommt aus Jesaja, glaube ich. Und das, was er vorhat, das sind wir vor Gott. Wir, haben, wir machen uns nicht selber. Wir haben uns nicht selber äh, gesagt, ich bin ein Baum der Gerechtigkeit, die Pflanze ohne Scherz, ich habe mich aus, ausgedacht, sondern er steht in Gottes Wort, vor, bevor es geschah, bevor es passiert, hat Gott an, es an mich getan. Und euch auch. Also, er hat uns vorher bestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus. Wir lesen in 2. Timotheus 1, 9, auch immer auf der Vergangenheit, auch äh, nicht der Vergangenheit, sondern in die Ewigkeit, wo Gott ist, was er schon vorgedacht hat, vor Grundlegung der Welt. Er, 2. Timotheus 1, 9, er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Uhu. Ist das wunderbar? Gott hat nicht an dich gedacht vorgestern. Gott hat nicht an dich gedacht, wo du ganz jung warst, dieses in dein Leben zu bewirken. Gott hat nicht gedacht, als du gerade geboren warst, sondern Gott hat an dich gedacht, Bevor deine Vater, bevor deine Großvater und so weiter und so weiter und zurück und zurück noch bis vor irgendwas geschaffen wurde, hat Gott an dich gedacht und hat diese Dinge vorbereitet. Und wir lesen es, sonst hätten wir es nicht gewusst, wenn es nicht in Gottes Wort. Aber das hilft uns viel. Das hilft mir viel, dass ich weiß, Gott hat mich, bevor irgendwas war, bevor irgendwas geschaffen hat, hat er an dich gedacht. Und dass du zum Leben, dass du Leben haben würdest. Der dir, der dir seine Gunst und Gnade schenken will. So, was, sondern was sagt die Schrift? Was, wir wollen nochmal das, das genau äh, äh, sch äh, schauen. Wir gehen in Römer, Kapitel 8. Kapitel 8, ab 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, 
denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das sind die, was wir jetzt davon lesen. Die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausgesehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit diese der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wir lesen ein bisschen mehr dazu. So schön. Was, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles verkaufen? Gut. Das habe ich mit Absicht gemacht, ne? Ich stehe hier auch, bei mir auch. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wuhu. Sorry. Schenken, schenken. Schenken. Ein geschenktes Gold schaut man nicht in den Maul. Und Gott schenkt. Er schenkt uns, weil er ein Herz, ein, ist Gott der Liebe. Gott ist ein Gott der Liebe. Und er schenkt an alles, was wir jetzt lesen. Alles, was Gott für uns vorbereitet, was er gedacht hat, was Gott über dich gedacht hat. Ja, wir können es nicht verdienen. Wir können diese Dinge nicht verdienen. Wir können nie, wir können nie irgendwas tun, um das gut zu machen. Deswegen steht es hier, dass wird er nicht alles schenken. Und das ist Gottes Herz, liebe Geschwister, das Gott dir gibt. Gott ist ein Gott, der geben, er gibt gerne. Wer was mangelt, sagt in Jakobus, wer, wer weiß heute mangelt, der bitte Gott. Und er gibt reichlich, ohne zu schelten. Aber wer bittet, der bitte im Glauben und nicht, nicht wanken. Denn wer sich im Wanken im Glauben, der wird nicht empfangen. Aber wir Wissen, dass wir wissen, dass Gott gut ist und wir wissen, dass wir zu ihm kommen dürfen, zum Gnadenthron und wir, wir dürfen bitten, was immer das ist im Leben, was immer die, was dich bewegt, was immer das, das dein, Haar, dein Herz traurig macht, was immer du damit zu kämpfen hast. Gott kennt die tiefsten Gedanken unseres Herzens. Er weiß, wie wir es geschaffen sind, aber er ist unsere gute Hörte. Haben wir gerade gelesen, äh, gesungen. <lacht> Gleich am Anfang, ne? Er ist der gute Hörte. Mir wird nicht Mangel. Weil Gott für mich ist, will ich mich nicht fürchten. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist mein Lebenskraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Und er ist für dich. Gott ist dein Stärke, dein Burg, dein Retter. Er hat alles gegeben für dich. Er hat dich hingegeben. Er hat sein Leben hingegeben für dich. Er kam für uns. Er kam für dich persönlich. Ich habe das in meinen jüngeren Jahren in manchen Predigen äh, gehört. Die haben gesagt, wenn du der einzige Mensch gewesen wäre, wäre er gekommen für dich. So groß und so stark ist Gottes Liebe. Wir, wir können das Menschen wahrscheinlich gar nicht packen. Wir können es ich kann es auch nicht begreifen. Ich kann nicht begreifen, wie groß Gottes Liebe ist. Und dass, und dass wir Feinde waren Gottes Wort. Wir waren in den, unseren Sünden, wir waren Feind, in Feindschaft. Und Gott hat es aus dem Weg geräumt und wir kommen zu ihm. Er hat dich vorher bestimmt. Er hat dich vorher bestimmt. Das ist immer diese vorher nicht vorgestern, vor hier, vor irgendwas. Halte das vor, wenn du nichts aus dem Predigt äh, äh, behaltest, halte das vor. Vor hier, bevor irgendwas geschaffen hat, hat er mich erwählt. Vor hier bestimmt, berufen, gerecht gemacht und verherrlicht. Was Gott 
was, was er gibt, was er, was er von sich gibt. Das ist ein tollender Gott, er gibt von seiner Herrlichkeit, er gibt, er gibt uns eine, eine Berufung. Es sind Berufene hier, Berufene unter uns. Die Gott berufen hat zu bestimmten Dingen, zu predigen oder zu, zu musizieren, zu allerlei, allerlei Dingen. Denn wir sind das Leib des Herrn. Wir sind nicht eine zusammengeworfene Haufen, liebe Geschwister. Wir sind eine Gemeinde. Wir sind Gottes Gemeinde. Wir sind von er. Er ist der Haupt der Gemeinde. Und er ist unser Haupt. Wir sind der Leib des Herrn. Es ist wichtig, dass wir so denken, dass wir beginnen. Es wird auch in der nächsten Zeit kommen, Sven wird darüber predigen. Kann ich so vorankündigen ein bisschen? Dass wir eine Gemeinde sind. Wir wollen eine ordentliche, herrliche, von Gott geliebte, proklamierende, rühmende Uhu, Gemeinde Gottes. Amen. Und Sven wird diese Dinge, was wichtig ist als eine Gemeinde, damit wir nicht wissen, wo, was, wer. Was wir sind nicht einfach ein Haufen. Ich würde das genau sehr wichtig, dass ihr weißt, dass hier gehört Gottes Gemeinde an. Hier gehört die Gemeinde Jesu. Wenn ihr an den Herrn glaubt, verherrlicht. Gott hat dich vorher bestimmt, berufen, gerecht gemacht und verherrlicht. 1. Petrus 4,14. Selig seid ihr. Wenn ihr geschmäht werdet um meines Namens, um des Namens Christi willen, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, rührt auf euch. Amen? Du kannst es nicht sehen, ich kann es nicht sehen, aber Gott kann es sehen. Weil er es uns gegeben hat, der Geist der Herrlichkeit, er kann dich sehen. Und die unsichtbare Welt, die wissen ganz genau, wer Gottes Kinder sind und wo die Kinder des Dunkels sind, die Kinder der Finsternis. Das sieht ganz genau Gott in, von seinem Thron. Er weiß ganz genau, wer seine Kinder sind, denn sie glänzen förmlich. In der unsichtbare Welt, und die wissen von der, äh, auch von der Dunkelheit, die sehen, Gott sieht auch, der Feinde Gottes. Er sieht die auch. Aber weil Gott auf dich ruht, Deswegen nehmen wir sehr ernst unsere Religion. Wir nehmen so ein Wort auch sehr ernst. Wir gehen nicht an wie so, ach ja, so. Sondern wir nehmen es ernst. Wir sehen das nicht einen Tag so, ja, Halleluja, und den nächsten Morgen. Es gibt Leute, ne? die sind so. Die sind so. Sonntag, ja, Am Monday, ich mag die Fasche, du to mich. Wie blickst du mich so an? Gibt's? Gibt. Aber wir lernen. Wir wollen Halleluja Sunday, Halleluja Monday, Halleluja Tuesday, Halleluja Wednesday, Halleluja Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Amen. Und wir müssen einander dazu ermutigen. Es ist nicht einfach. Manchmal sind wir in, in Kämpfen. Manchmal sind wir angefochten. Ne? Manchmal ist unsere Glaube, sind wir herausgefordert. Aber Gott ist mit uns, Gott ist mit dir. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen in Hebräer. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Amen? The Lord said, I will never leave you and I will never forsake you. You are my child, you are the one I love. We got people who speak English. And I'm one of them. God is good and God is good all the time especially to his children besonders zu seinen Kindern ist er gut er ist gut zu den Ungerechten da steht auch dass Gott seine Sonne, sein Regen fällt auf die Gerechten und die Ungerechten aber es wird ein Tag der Abrechnung kommen es wird ein Tag kommen wo der Herr sich erscheinen wird und abrechnen an alle Gottlosigkeit. Und darum wollen wir so viele zur Erkenntnis des Herrn kommen, zu der kostbaren Erkenntnis Gottes, dass die hinkommen zu Gott, dass die das verstehen und dass die dabei halten. Bleibe bei Gott. Ich habe das schon gesagt, Gott hat dich vorher bestimmt. Und, und hat dich, wenn du an ihm glaubst, wenn du Jesus angenommen hast, wir lesen es in seinen Worten, hat er dir was geschenkt, hat dich von seinem Geist 
Geschenk. Wir sind von Neuem geboren. Darum können wir Gottes Wort verstehen. Wie ist es, als ich nicht gläubig wurde? Das war für mich Kaudedeutsch. Kaudedeutsch, ne? Das habe ich ganz weit hier unberuhigt. Ne? Ich habe gar nicht verstanden. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich war schon von christlichen äh, so eine Leute, ich habe ich hab nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, warum ich den da geschickt habe. Ich habe nicht verstanden. Nichts, gar nichts. Ging, ging hin und ging raus, immer das, das Gleiche. Aber Gott ist gekommen, um zu bleiben. Er ist gekommen, mit dir zu bleiben. Das ist, glaube ich, vielleicht sehr ermutigenswert, dass Gott dich nicht verlässt. Er geht nicht weg. Er geht nicht weg von dir. Morgen und Tag und Morgen und Tag ist immer bei dir. Wer weckt dich auf morgens, wenn nicht der Herr? Sondern wir werden Ewigkeit schlafen, glaube ich. Aber der wacht uns auf morgens. Er ist es. Nur jeden Morgen ist seine Gnade. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Barmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue. Und liebe Geschwister, es ist diese Treue, die uns hält. Und es ist diese Treue, der unsere Zuversicht ist. Hab Zuversicht, meine Lieben an Gott. Hab Zuversicht. Sei nicht, schmeißt den Tod nicht gleich hin. Hab Zuversicht in dein Gott. Wir sehen jetzt, Gott hat uns geschaffen in Christus. Es ist Gottes Ratschluft. Durch der Macht seines Willens. Und da habe ich an dieses Lied gedacht. Das ist ein altes Lied. Du bist würdig, du bist würdig, du bist würdig, o oh Gott. Du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Denn du schufst das All und durch dich kam das Leben. In dir war der Wille, die Kraft. Du bist würdig, von uns zu nehmen, Preis und Ehre und Dank. Das habe ich, als ich gläubig wurde, da haben wir dieses gesungen in meiner Gemeinde damals. Aber als ich war die Predigt vorbereitet, ich kam gleich in mein Gedanken geschossen, in dir war der Wille der Kraft. In dir war der Wille, die Kraft Gott, der ganzen All geschaffen hat. Alles, was wir sehen können. Und die, die äh, ich weiß nicht, wie die heißen, die Wissenschaftler, die, die Sterne und die, die Planeten und alles, die sagen, das ist unfassbar. Ist, wir können es nicht, wir können es nicht äh, messen, wie viel noch da ist. Weißt du, warum? Weil Gott nicht messbar ist. Uhuhu. Uhuhu. Gott ist nicht messbar. Wir können ihm nicht. Wir können Gott nicht gründen. Gott schenkt uns stückweise von sich Erkenntnis seines Willens. Er gibt jeder, jede von uns Diamanten und kostbare Steine, große, wunderbare Dinge. Aber Gott, das ist seine Wesen. Die ganzen Planeten, wir haben nur unsere Galaxie, ne? Und dann, aber da gibt es weiter, der, wie heißt dieser Hummel, Humbug, diese, diese, diese Teleskop, also Hubble, ne? Okay, nicht Humbug. Okay. Es geht weiter und weiter und weiter und weiter und, und, und unendlich. Unendlich, unendlich groß ist dein Gott. Unendlich weise, unendlich hat alles geschaffen und dich hat er auch geschaffen. Du bist, auch, du bist aber das Beste, du bist das Kostbarste, du bist in Christus geschaffen. Und das ist das Kostbar, das Gott an dich denkt. Alle, die Jesus angenommen haben, sind Gefäße der Barmherzigkeit. Laut Johannes 1. Ich brauche es ja, nicht unbedingt. 12, 13, wie viele... Oh, ich, kann, wenn du willst. Ich, habe, ich wollte nur den ersten Stück. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Amen? Ich komme alles von Gott, liebe Geschwister. Ich komme nicht von uns selbst. 
kommt alles von Gott. Gott gibt dir. Und wir empfangen, ich habe das mal in einer Predigt, aber es ist so. Sonst, wir empfangen so an die Erkenntnis Gottes, es kommt in unsere Herzen, es, es kommt in einem Bleib da, das ist, das ist der göttliche Schatz. Das ist der göttliche Schatz, den Gott für dich vorbereitet hat. Gott hat dich zubereitet oder zuvor bereitet, hat er zu herrlich Gott Gottes Wesen, dass er mit dir teilen möchte. Er möchte, dass du Anteil an seiner Natur hast, Anteil an seiner Herrlichkeit. Wozu, wozu sind die Gefäße bereitet, Tempel Gottes zu sein? Der Herr möchte die erdene Gefäße, wir schauen es gleich nach, wir sind erdene Gefäße, wir sind aus Erde. Die ersten Adam, ne? er wurde es aus Erde gemacht. Ich bin aus englischer Erde, ja? Okay? Und ihr seid aus deutscher Erde. Gute Erde. Ich bin auch hier, 40 Jahre, gute Erde. Kann ich, kann ich damit leben. Amen? Oder deutsche Eiche. Aber wir sind äh, äh, bereit, weil Gott ein bestimmtes Ziel hat. Gott hat ein bestimmtes äh, äh, sagen wir mal, Vision oder von dir, wie, wie du aussehen sollst. Gott weiß schon das Anfang und das Ende. Er weiß, wie du aussiehst, wie du nachher aussehen wirst, wenn du ihm sehen wirst, wenn du zu ihm kommen wirst. Wenn der letzte, äh, der, der, der Posaune, der letzte, und wir werden weg. Genommen. Wir werden bei Gott sein und wir werden Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht und wir werden immer bei ihm sein. Und alle Leute und alle Schmerz und alle Geschein, alles, alles, es wird wie ein Traum. Es wird wie ein Traum gewesen sein. Das sagt uns Gottes Wort. Wie war was? War was auf Erden? Ja, und ich habe irgendwie vor der Herrlichkeit, dass alles über, überdecken wird. Es wird alles überfüllen, das, 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 das Licht und das Heil und Gott sehen, das Ganze und die Jerusalem und all das und die goldene Straße, wie wir gerade gesungen haben. Wir singen es. Der Herr sagt, und wenn wir da oben kommen, dann singen wir das Bild. Der Herr, wo weißt du das? Ja, wir haben es gesungen. Herr. Sven hat uns ins Beutel gebracht. Praise the Lord. God is great. God is wonderful. Worship the Lord. Ist, oh sorry, wir wollen gucken das jetzt. Diese Schatz, der Herr müsste die erdenen Gefäße füllen mit einem Schatz. Dieser Schatz ist Jesus, unserem Herrn, der in uns wohnt. Lass uns das 2. Korinther, 2. Korinther, 2. Korinther, Kapitel 4, Kapitel 4, 5 bis 7. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber, eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Geht aber weiter im 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit, sie übersch damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Kannst du noch am Ende zu sagen? Was? Amen. Wir sind der Schatz. Wir sind der Schatzkiste. Wir sind nicht der Schatz selber, sondern wir sind das Gefäß. Wir sind Gefäße. Außerwählte Gefäße der Barmherzigkeit und dass Gott in uns wohnt. Es steht auch in Kolosse, dass Christus, der Geheimnis, die geoffenbart ist, der vor ewig verbogen war, ist jetzt offenbart, Christus in euch, der Hoffnung der Herrlichkeit. Und das ist unser Ruhm, liebe Geschwister, das ist unser Ruhm und unsere Ehre, unsere, unsere Dank. Und wir wollen mehr und mehr, dass er mehr und mehr in uns 
Platz nimmt, mehr und mehr uns erfüllt. Ist er nicht die Quelle des Lebens? Und hat er nicht denen, die glauben, was Wunderbares verheißen? Hat er auch. Und wir lesen das ist meine letzte Stelle. Aber ich bin schneller als Debbie dieses Mal. Wir wollen Johannes. Johannes 4, Kapitel 4, nee, Kapitel 4, Vers, 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 Vers 14. Übrigens, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass, dass da war noch eine Stelle. 1. Petrus 4, 14. 1. Petrus 4, 14 redet auch von der Herrlichkeit, die uns in. Und wir lesen das jetzt, Johannes 4, 14. Und das ist Jesus, diese Frau. Sven hat heute Morgen schon mehrere Mal schon meine Predigten vorge. Gleich am Anfang, als er gebetet hat, hat er, hat er, hat er das berufen und die Herrlichkeit hat er schon. Und dann hat er von der Frau, Samaria, in der Brunnen hat er. Und wir haben nicht miteinander gesprochen. Ich versichere euch, keiner weiß, auch meine Frau nicht. Das ist Geheimnis, top secret. Johannes 4, 14. Und Jesus, diese Frau im Brunnen, ne? der, die, das ist so wunderbar, die Geschichte. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ist Jesus, das ich ihm geben, gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und die Frau war sehr klug. Und es ist wunderbar, die Frau sagte, Herr, gib mir solches Wasser, das es nicht immer hier kommen muss. Aber das Wunderbarste, und das ist diese Frau, obwohl sie jetzt mehrere Männer hat, und, und, und das ein Jesus hat gesagt, du hast mehrere Frauen, und das warst du jetzt, das ist auch nicht dein Mann. Und sie hat gesagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und der Vater so und so. Aber was ist damit sagen, dass das Gottes Gnade, es geht zu jeder, jeder Mensch. Egal was, wo er gerade findet, egal was er in welcher Position oder was er sich gerade befindet, diese Frau war in diesem Gott, hat er dieses Angebot gemacht. Dieses lebendiges Wasser. Er gibt lebendiges Wasser und mich durst nicht mehr. Er gibt lebendiges Wasser und ich durst nicht mehr. Er gibt lebendiges Wasser und ich durst nicht mehr. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Amen. Ist es deine Kraft? Ist der Herr dein Kraft? Ist der Herr dein Schatz? Und das ist die abschließende Frage, die ich stelle mir. Ist der Herr dein Schatz? Hast du erkannt, dass er der Auferstandene ist? Und es ist keiner wie ihn. Und es ist keiner, der dir helfen kann. Der ist noch keiner. Der dir, der dir helfen kann und seine Hand reichen als der Herr. Er ist wahrlich ein guter Hörer, er ist wahrlich ein Treuer, der der Tod nicht mehr halten kann, der auferstanden nicht in Macht und Herrlichkeit und der wiederkommen wird, um dich zu holen. Amen? Amen.